പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് കരുതുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടായിരുന്നോ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിലാകാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കുകയും വേണം ആഹാരത്തിൻ്റെ ദഹനം പൂർത്തിയാകുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് അറിയാമോ ദഹനം പൂർത്തിയാകുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ലഘുഘടകങ്ങൾ അറിയാം ന്യൂട്രിയൻസ് ചെറുകുടലിൽ തന്നെ നിലനിർത്താൻ മതിയോ ചെറുകുടലിൽ തന്നെ നിന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വിവിധ കലകൾക്കും കോശങ്ങൾക്കും ഒക്കെ കിട്ടുമോ ചെറുകുടലിൽ നിന്നും ഇവ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആകരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തി ആറിലെ പൊസിഷൻ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് വില്ലസ് എന്നുള്ളൊരു ചിത്രീകരണമുണ്ട് അത് നോക്കുക ആ പാഠം ആ ഭാഗം പാഠഭാഗം നോക്കുക നോക്കിയേ ലഘു പോഷകഘടകങ്ങളുടെ ആകരണം ആരംഭിക്കുന്നത് ചെറുകുടൽ വെച്ചിട്ടാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതിന് ചെറുകുടലിൻ്റെ ഘടന സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇത്ര മാത്രം യോജിച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ ഇതിലൂടെ ഈ ചിത്രീകരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ചെറുകുടലിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ കാണുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിൻ്റെ ഭിത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളിൽ കാണുന്ന അതിസൂക്ഷ്മങ്ങളായിട്ടുള്ള വിരലുകൾ പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അത് ഫിംഗർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ് വില്ലസ് എന്ന് അഥവാ വില്ലസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ ചെറുകുടലിനകത്തെ പോഷക ആകിരണത്തിനുള്ള പ്രതലവിശ് തീർന്നു അതിൻ്റെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് അബ്സോഷൻ അല്ലേ അനേകം മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് നോക്കി കണ്ട നോക്കിയതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും വില്ലസിൻ്റെ ഏറ്റവും പുറമെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ നിര കോശങ്ങളാണുള്ളത് അല്ലെ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസാണ് ഇത് പുറമെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ നിര കോശങ്ങളാൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട വില്ലസുകളിൽ ധാരാളം രക്തലോമികൾ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസും അതുപോലെ തന്നെ ലിംഫ് ലോമികളും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ലിംഫ് ക്യാപ്പിലറീസും ഒക്കെ അതുകൂടാതെ ലാക്ടിയൽ നടുക്കായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് വടത്തിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ലാക്ടിയൽ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഇതെല്ലാം വില്ലസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്ലൂ ആൻഡ് റെഡ് കോമ്പിനേഷനിലാണ് അതിൽ ശരിക്കും ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിരകൾ വേനുകളെയും റെഡ് ധമനികൾ ആർട്ടറീസിനെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ബയോളജിക്കലി ഒരു പടമൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്താണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലും ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ എന്താണ് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസിലേക്ക് രക്തലോമികളിലേക്ക് ആകരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വാട്ടർ സോളിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ഗ്യാലക്ടോസ് അമിനോസിഡ്സ് അപ്പോൾ ഇത് വാട്ടർ സോളിബിൾ ആണ് അങ്ങനെയുള്ളത് മാത്രമേ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസിലേക്ക് രക്തലോമികളിലേക്ക് ആകരണം ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതേസമയം ലാക്ടിയലിലേക്ക് ആകരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ആണ് കാര്യം ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും വാട്ടർ സോളിബിൾ അല്ല ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അബ്സോർഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വാട്ടർ ടേസ് പ്ലേസ് ത്രൂ വില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതായത് പോഷകഘടകങ്ങളുടെയും ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ജലത്തിൻ്റെയും ആകരണം നടക്കുന്നത് വില്ലസുകളിലൂടെയാണ് ഇനി നമുക്കൊരു വീഡിയോ കാണാം ചെറുകുടലിൻ്റെ ഉൾമടക്കുകളിൽ വിരലുകളുടെ ആകൃതിയിലുള്ള വില്ലസുകൾ കാണപ്പെടുന്നു ഇവ പോഷക ആകിരണത്തിനുള്ള പ്രതല വിസ്തീർണം അനേകം മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ചെറുകുടലിന് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് മീറ്റർ വരെ നീളമുണ്ട് അനേകം ചെറിയ മടക്കുകളായിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത് തന്മൂലം ചെറുകുടലിലൂടെ ആഹാരം വളരെ മെല്ലെ മെല്ലെ മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പോഷക ആഹാരങ്ങളുടെ ആകിരണം പ്രധാനമായി ചെറുകുടലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ചെറുകുടലിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തിയിൽ ധാരാളം മടക്കുകളും ഉണ്ട് ഇതിന് ദഹന പ്രക്രിയയെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ചെറുകുടലിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ കാണുന്ന സൂക്ഷ്മങ്ങളായ വിരലുകൾ പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ വില്ലസുകൾ അഥവാ വില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വില്ലസുകളുടെ ഘടന പോഷക ഘടകങ്ങളുടെ ആകിരണത്തിന് അനുയോജ്യമാണ് വില്ലസുകൾ ചെറുകുടലിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ പോഷക ആകിരണത്തിനുള്ള 
പ്രതല വിസ്തീർണം അനേകം മടങ്ങ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വിലസുകൾ ഒറ്റ നിര കോശങ്ങളാലാണ് ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തന്മൂലം പോഷകഘടകങ്ങൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ രക്തലോമുകളിലേക്ക് ആവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാകും വില്ലസുകളിൽ ലിംഫ്ലോമികളായ ലാക്ടീലുകൾ അല്ലെ മധ്യഭാഗത്തായി കാണുന്നുണ്ട് ഈ ലാക്ടീലുകളെ പൊതിഞ്ഞിട്ട് രക്തലോമികൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് വില്ലസിലെ രക്തലോമികളിലേക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് ക്യാലക്ടോസ് അമിനാസിഡ് എന്നിവ ആകരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതേസമയം ലാക്ടീലേക്കോ ഫാറ്റി ആസിഡും ഗ്ലിസറോളും ആകരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു പോഷകഘടകങ്ങളുടെയും ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ജലത്തിൻ്റെയും ആകരണം നടക്കുന്നത് വിലസിലൂടെയാണ് ലഘു പോഷകത്തിനകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും തന്മാത്രകൾ കടന്നു പോകുന്നതിന് പിന്നിൽ ചില പ്രക്രിയകളുണ്ട് ആ പ്രക്രിയകൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് അതിൽ പറയുന്നത് ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് തന്മാത്രകൾ ഗാഢത കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് സ്വയം മേഖയ വ്യാപിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കി മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് ഫ്രം എ ഹയർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് റീജിയൻ ടു എ ലോവർ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് റീജിയൻ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഡിഫ്യൂഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് ഏതാക്കിയാന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത കോളത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ലാക്ടിയയിലേക്കുള്ള ഫാക്ടി ആസിഡിൻ്റെയും ഗ്ലിസോ ഗ്ലിസറോളിൻ്റെയും ആകരണം നടക്കുന്നത് ഡിഫ്യൂഷൻ വഴിയാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അടുത്തത് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് ഊർജം ഉപയോഗിച്ച് വാഹക പ്രോട്ടീനുകളുടെ സഹായത്താൽ തന്മാത്രകളെ കോശത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആകരണം ചെയ്യുന്നത് പ്രക്രിയയാണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വാഹക പ്രോട്ടീൻ ക്യാരിയർ പ്രോട്ടീനുകളുടെ സഹായം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇൻ സം ഇൻസ്റ്റൻസ് അബ്സോർഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് എഗെയ്നസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻ്റ് അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതായത് കോൺസെൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റിന് എതിരായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് മോളിക്കൂൾസ് ആർ അബ്സോർബ്ഡ് ഫ്രം എ റീജിയൺ ഓഫ് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു എ റീജിയൺ ഓഫ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ലോവർ ടു ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്കാണ് അല്ലേ ബൈ യൂട്ടിലൈസിങ് എനർജി അപ്പം അവിടെ എനർജി ആവശ്യമുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റിന് എതിരായിട്ട് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ എനർജി ഊർജം ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ക്യാരിയർ പ്രോട്ടീൻസ് അതായത് എന്താണ് വാഹക പ്രോട്ടീനുകളുടെ സഹായത്താലാണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലവണം ഇതെല്ലാം ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ലവണത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ അബ്സോർപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അടുത്തത് ഓസ്മോസിസ് ആണ് ഓസ്മോസിസ് നോക്കിയേ ജല തന്മാത്രകൾ ഗാഠത കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് അർത്ഥധാര്യ സ്ഥലത്തിലൂടെ അതെന്താണ് സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒന്ന് നോക്കാം ഓസ്മോസിസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഫ്രം എ റീജിയൺ ഓഫ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു എ റീജിയൺ ഓഫ് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ത്രൂ എ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ അർത്ഥധാര്യ സ്ഥലത്തിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് ഓസ്മോസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ചെറുകുടലിൻ്റെയും വൻകുടലിൻ്റെയും ജലത്തിൻ്റെ ആദ്യം നടക്കുന്നത് ഓസ്മോസിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അടുത്തത് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഒരു ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് കോശ സ്ഥലത്തിലെ പ്രോട്ടീൻ തന്മാത്രകളുടെ സഹായത്താൽ നടക്കുന്ന ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഒരു ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് സം മോളിക്യൂൾസ് ടേസ് പ്ലേസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ അതായത് പ്രോട്ടീൻ തന്മാത്രകളുടെ സഹായത്താൽ നടക്കുന്ന ഡിഫ്യൂഷനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ന്യൂട്രിയൻസ് അബ്സോർഷനാണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷനിലൂടെ നടക്കുന്നത് രക്തലോമികളിലേക്കുള്ള അതായത് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറിസിലേക്കുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് ഗ്യാലക്ടോസ് അതുകൂടാതെ തന്നെ അമിനോ ആസിഡിൻ്റെയും ആകരണം നടക്കുന്നത് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ഡിഫ്യൂഷനിലൂടെയാണ് അടുത്ത ഭാഗം നോക്കിയേ ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രി വൻ ഗുഡലിലേക്കും പുറത്തേക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് ഇസ് ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ അബ്സോർഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് മൂവ് ടുവേഴ്സ് ദ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രി അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം മുഴുവനായിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെ
ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള ഒരാളാണെന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അധികമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ സി കൊണ്ട് യാതൊരുവിധ പ്രയോജനവുമില്ല അത് മൂത്രത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളും അതേസമയം ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കും ഈ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം പകുതിയോളം കുട്ടികളോളം തന്നെ അണ്ടർ ന്യൂട്രീഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണ് ഇതുപോലെയുള്ള നാരങ്ങ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭക്ഷണവും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ കൊടുത്ത് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രയോജനമുള്ളത് കേട്ടോ പിന്നെ നോർമലി ഒരു ഹെൽത്തിയായ ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കൊറോണ അല്ല ഏത് വൈറസ് വന്നാലും നമുക്ക് എതിർക്കാനുള്ള ശക്തി നമ്മൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും ഉണ്ടാകും അപ്പം ടീച്ചർ ആ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തത് അതായത് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അബ്സോർഷൻ ന്യൂട്രിയൻസ് വേണ്ടതൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുള്ളതെല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്ത ശേഷം ഇനി അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ല ബാക്കിയുള്ളതുണ്ടാവുമല്ലോ അതിന് അവശിഷ്ടങ്ങൾ അതായത് ദഹിക്കാത്ത പദം അതെല്ലാം കൂടെ എങ്ങോട്ട് നീങ്ങുന്നുണ്ട് വൻകുടലിലേക്ക് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലോട്ട് നീങ്ങും എ മേജർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ സോൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ അബ്സോർഷൻ ഇൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആർ അബ്സോർബ് ഇൻ ദ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അതായത് ഈ ചെറുകുടലിൽ കുറേ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ആകരണം നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ആ എന്നിട്ടും പിന്നെയും ബാക്കിയുള്ള ലവണങ്ങളും ജലവും മൺകുടലിൽ വെച്ചിട്ട് ആഗരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും ആഗരണം ചെയ്യപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന ജലവും അതുപോലെ തന്നെ ലവണങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ വൻകുടലിൽ വെച്ചിട്ട് ആഗരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കിയ സെർട്ടൈൻ ബാക്ടീരിയ റിസൈഡിങ് ഇൻ ദ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് സബ്സ്റ്റൻസ് കോൾഡ് വൈറ്റമിൻ കെ അതായത് നമ്മുടെ എന്താണ് എന്താണ് ചില ബാക്ടീരിയകൾ വൈറ്റമിൻ കെ പോലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കാണുന്ന ബാക്ടീരിയകളാണ് കേട്ടോ അബ്സോർഷൻ ഓഫ് ദീസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഓൾസോ ടേസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഇൻ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അബ്സോർഷൻ നടക്കുന്നത് ആകരണവും നടക്കുന്നത് സബ്സിക്വൻ്റ്ലി ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് വേസ്റ്റ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ റെക്ടം ആർ ഇലിമിനേറ്റഡ് ത്രൂ എമസ് അല്ലേ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ അതായത് മലാശയത്തിൽ ശേഖരിക്കപ്പെടുന്ന ദഹനാവശിഷ്ടങ്ങൾ പിന്നീട് വലതുവാരത്തിലൂടെയാണ് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത് ഈ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡൈജഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ത്രൂ വേരിയസ് കോംപ്ലക്സ് പ്രോസസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് അല്ലേ അതായത് നിരവധി സങ്കീർണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് ദഹന പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാവുന്നത് ഇതിന് ഏകദേശം എത്ര മണിക്കൂറുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റിക്വേഴ്സ് അബൌട്ട് ഫോർ ടു ഫൈവ് അവേഴ്സ് അതിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം ഓർത്തത് ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് അതുപോലെയൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറിനുള്ളിലേക്ക് തന്നെ ബോഡിയിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഒന്നും വേണ്ട അതിന് ഏറ്റവും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് കഴിക്കത്തില്ല ഈ ഉപന എന്താ നമ്മൾ സ്പോർട്സിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഗ്ലൂക്കോസ് വെള്ളമൊക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ കലക്കി തരാറുണ്ടല്ലോ അപ്പം അത് വളരെ പെട്ടെന്നാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ്ലി ഗ്ലൂക്കോസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് കാണുന്ന പെടുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂറിനുള്ളിലൊക്കെ അതേസമയം നമ്മൾ നല്ല പൊറോട്ട അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിക്കനും മട്ടണും ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഫോർ ടു ഫൈവ് അവേഴ്സ് ഫോർ അവേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഈ പൊറോട്ടയൊക്കെ ധരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്കൊക്കെ അധികം ന്യൂട്രിയൻസ് അതിന് കുറവാണ് എന്നാൽ പോലും ഫാറ്റ് കണ്ടെന്ന് പക്ഷേ നമ്മൾ പൊറോട്ടയ്ക്ക് മുട്ടയൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പം എന്താണ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഏകദേശം ഒരു ദഹന പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാല് മുതൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെ സമയം ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആണെങ്കിലും ചിപ്സൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ കഴിക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ശരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഇൻ്റർവൽ കൊടുത്ത് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാവുള്ള
അപ്പം എന്തായാലും കഴിച്ച കഴിക്കുന്നതൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഈ പ്രായത്തിൽ ധാരാളം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കേട്ടോ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല നിറച്ച് കഴിച്ചു എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വെറുതെ ഒക്കെ ഇരിക്കും വരികയും വീട്ടിൽ അല്ലേ എന്നാലും സൈക്കിൾ കൂട്ട് നീന്താൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നീന്തുവോ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡാൻസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകം പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ പേജ് നമ്പറിലുള്ള ഒരു ചിത്രീകരണമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു സ്വാഭാവികമായ സംശയമാണ് ഇഫ് ഇൻ ഡൈജസ്റ്റബിൾ ഫൈബേഴ്സ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ അവർ ഡയറ്റ് വിലിറ്റ് കോസ് ഇൻ ഡൈജഷൻ അതായത് ദഹിക്കാത്ത നാരുകൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ ദഹനക്കേടായിരിക്കില്ലേ ഫലം എന്നാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു സംശയമാണ് സ്വാഭാവികമായ ഒരു സംശയമാണ് പിന്നെ നാരുകൾ പോലെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ധാരാളം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഈ അൺ അൺഡൈജസ്റ്റഡ് വേസ്റ്റ് ദഹിക്കാത്ത ഭക്ഷണമൊക്കെ നമുക്കറിയാം പുറന്തള്ളും അല്ലേ അത് വളരെ വേഗത്തിൽ പുറന്തള്ളും എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ചില കുട്ടികൾക്കും ആണെങ്കിലും പ്രായമായ എല്ലാ മിക്കവർക്കും തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ മലബന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ഈ അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കളയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് വരുന്നത് പക്ഷേ അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രതിവിധിയാണ് ഈ നാരുകളടങ്ങിയ ആഹാരം കഴിക്കുക അതിന് അങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്കുള്ള ഈ ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ അബ്സോർഷനും ഏകദേശം കുറയും അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ അത് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്താ പറയുക നമ്മളിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിച്ചെന്ന് വെച്ചു നിറച്ച് നല്ല നെയ്യൊക്കെ കൂട്ടിയ ബിരിയാണി കഴിച്ചെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് സാലഡോ ആ ശരിക്കും ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് സാലഡ് വെക്കുന്നത് തന്നെ എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഉദ്ദേശം കരുതിയാണ് സാലഡ് ഇച്ചിരി കൂടുതൽ നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്തുനിന്ന് കുറച്ച് അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അൺഡൈജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഈ ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറികൾ ധാരാളം നാരൊക്കെ ഉണ്ടത് അപ്പം ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ നേരം നമ്മുടെ വയറിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കാൻ കെട്ടിക്കിടക്കാനായിട്ട് അത് സഹായിക്കുന്നില്ല അതായത് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഇത് വെളിയിലേക്ക് കളയേണ്ട ആ ഒരു പ്രക്രിയ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബോഡിയിലേക്ക് ആകരണം ചെയ്യുന്ന ആ ഫാറ്റിൻ്റെ കൊഴുപ്പിൻ്റെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരളവ് കുറഞ്ഞ് കിട്ടും അതേസമയം നമ്മൾ ബിരിയാണി മാത്രമായിട്ടാണ് കഴിച്ചതെങ്കിൽ എന്താണ് ചിക്കനൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വലിയ പാടാണ് അല്ലേ അപ്പം അത് ആ വയറ്റിനകത്ത് കിടന്ന് ചിലപ്പം നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസം ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് നമ്മൾ കൊഴുപ്പടങ്ങിയതും ഇതുപോലുള്ള ഫാസ്റ്റ് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിരിയാണി ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ നാടൻ രീതിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ എന്ത് കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടണം ഇതുപോലെ നാരുകളടങ്ങിയ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ നമുക്ക് ഈ പൈനാപ്പിളൊക്കെ തരും അല്ലേ ദഹനം നന്നായിട്ട് ഇതാവാനൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനകത്തും കുറച്ച് ദഹിക്കാത്ത ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണും അതൊക്കെ വളരെ വേഗത്തിൽ കൂടെ ഈ ഇത് നമുക്ക് പുറത്ത് കളയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പം അവിടെ തന്നെ വേറൊരു ഇത് സെൻറ്റൻസ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ദ ഫുഡ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് കീപ്പ് ഡിസീസ് എവേ അതായത് ഭക്ഷണം നന്നായാൽ രോഗങ്ങൾ പമ്പ കടക്കും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലാണ് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക ആരോഗ്യം ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല ഭക്ഷണം നല്ലതായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇതുപോലെ ജങ്ക് ഫുഡുകളും ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകളും ഇപ്പോൾ കുറവാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കൊറോണ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വീടിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം അമ്പത് ശതമാനത്തോളം പിന്നെ രോഗങ്ങൾ ഈ കുട്ടികളിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കിവിടെ ആ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഡോക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ സി അബക്കൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾ പോകുന്നത് അല്ലേ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ആ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പേരൊന്നും എഴുതിയിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരിട്ട് കയറി ചെല്ലാൻ കാര്യം അത്രയ്ക്ക് ആൾ കുറവാണ് പക്ഷേ ഈ സമയത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് രാത്രി അദ്ദേഹം പത്തര പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിവരെയൊക്കെ ഇരിക
അപ്പം എന്തായാലും ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സാരാംശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഫുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നോക്കുക ഫൈബർ എസെൻഷ്യൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ നാരുകൾ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ആവശ്യത്തിന് വേണം എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ അവോയ്ഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ആൻഡ് ജങ്ക് ഫുഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡും ജങ്ക് ഫുഡുകളും ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇച്ചിരി ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ കൂടുതലാണ് അല്ലേ അതിന് അപ്പം അത് അതിനുള്ള ഒരു സൂത്രപ്പണി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു മാസത്തിൽ ഒരു തവണ വേണേ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു വേണേ ഇച്ചിരി വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഔട്ടിങ്ങിനൊക്കെ നമ്മൾ പേരൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കഴിച്ചു പക്ഷെ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ധാരാളം നാരുകൾ അടങ്ങി ഫുഡ് ധാരാളം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ സാലഡും ഒക്കെ ധാരാളം കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള വിഷാംശങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആകരണം ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് ഹെൽത്ത് മാറ്റേഴ്സ് മോർ ദാൻ ടേസ്റ്റ് അല്ലേ രുചിയല്ല ആരോഗ്യത്തിന് മുഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ രുചിയല്ല അല്ലേ ആരോഗ്യത്തിന് ആരോഗ്യമാണ് മുഖ്യം അല്ലേ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തരം ആരോഗ്യമാണ് മുഖ്യം രുചിയല്ല അപ്പം അത് കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്കിനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം ഒരു കുട്ടിയുടെ ഭക്ഷണ രീതിയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ കുട്ടി കഴിക്കുന്നതൊക്കെ നോക്കി നിങ്ങൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഫാറ്റ് അതൊക്കെ എനർജി ഗീവിങ് ഊർജം നൽകുന്ന ഫുഡാണ് അല്ലേ കഴിച്ചിട്ട് പുള്ളി അത് നോക്കുക പൊക്കാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുകയാണ് പക്ഷേ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ ഓക്കെ പുള്ളി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോട്ടീൻസ് മിൽക്ക് കഴിക്കുന്നുണ്ട് പ്രോട്ടീൻസ് ആ എന്താ നോക്കിയാണ്ട് അപ്പം ബോഡി ബിൽഡിങ് ഫുഡാണ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് അത് പൊക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇത് പലതരത്തിലുള്ള അണുക്കളാണ് അല്ലേ അണുക്കളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മിനറൽസും വൈറ്റമിൻസും അടങ്ങി ആഹാരം കഴിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും അപ്പം അത് നോക്കി അണുക്കൾ അവൻ്റെ ശരീരത്തിനടുത്തേക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നാലും നമുക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രോഗാണുക്കളെയൊക്കെ ഒടിച്ചു കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ വൈറ്റമിൻസും മിനറൽസും പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫുഡ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിന് ഡയറ്ററി ഫൈബേഴ്സ് ധാരാളം നമ്മൾ നാരുകളടങ്ങിയ ഭക്ഷണം ധാരാളം കഴിക്കണം അപ്പം അതായത് നോക്കിയൊരു പക്ഷി അവൻ കഴിക്കുന്നത് നോക്കി ഇരിപ്പോണ്ട് പക്ഷെ അത് കൊത്തി പറന്നു പോയി അല്ലേ നോക്കി അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നോക്കിയാണ്ടോ നമുക്കറിയാം അൺഡൈജസ്റ്റഡ് അതായത് നാരുകളടങ്ങിയ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ അത് പുറന്തള്ളാനായിട്ടുള്ള അതായത് എക്സ്ക്രീഷൻ വിസർജനം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കേട്